நித்தமும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் அவர்களது பெற்றோர்களும் கட்டாயமாக இந்த வீடியோவை பார்க்கணும் ஒரு கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஜோசா அப்படிங்கிற கவுன்சிலிங் நடத்தப்படுது இந்த மூன்று கல்லூரிகளுக்கு உள்ள வர்றதுக்கு இன்னொரு கவுன்சிலிங் தாசா சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பர்சன்டைல் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டைலா வேர் இஸ் த சிஸ்டம் எப்படி நம்முடைய மாணவர்கள் ஜெயிப்பாங்க நம்ம ஊரில் படித்த மாணவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வெளிநாட்டில் போய் படித்த மாணவர்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பா தென் வேர் இஸ் அம் இதை கட்டாயமாக ஒவ்வொரு அரசும் பரிசீலிக்க வேண்டும் நம் தமிழக அரசு இதை கட்டாயமாக மேலே எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய கோரிக்கையை நாம் இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இந்தியாவில் ஜேஇக்கு படித்த மாணவர்களுக்கான வாய்ப்பு அயல் நாட்டவர்களிடம் பறிபோய் கொண்டிருக்கிறது என்ன இந்த வீடியோவை கட்டாயமாக யாரெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் கட்டாயம் பார்க்கணும் அது நம்மளுடைய தமிழக அரசாக இருந்தாலும் சரி அதர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நம் தமிழக அரசு இதற்கான நடவடிக்கையை எடுத்து நாளை பார்லிமெண்டில் கட்டாயம் கொண்டு போய் சொல்ல வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் இந்த வீடியோவை அப்போ கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவதாக ஜேஇக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் நித்தமும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் அவர்களது பெற்றோர்களும் கட்டாயமாக இந்த வீடியோவை பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ அத்துணை பேர்த்திற்கு மூளை முடுக்கெல்லாம் கட்டாயம் சென்று சேர வேண்டிய ஒரு வீடியோ என்று நான் இந்த இடத்தில் சொல்லிக்கொண்டு இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயத்தை நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம் ஜேஇஇ படித்து என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி சிஎஃப்டிஐ போன்ற இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த பொறியியல் கல்லூரிக்கு செல்வதற்கு ஜேஇஇ மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மிக மிக முக்கியம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதினா மட்டும் பத்தாது இதற்குள்ளே செல்வதற்கு கவுன்சிலிங்க்கு மாணவர்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஒரு கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஜோசா அப்படிங்கிற கவுன்சிலிங் நடத்தப்படுது இந்த மூன்று கல்லூரிகளுக்கு உள்ளே வர்றதுக்கு இன்னொரு கவுன்சிலிங் தாசா அப்படிங்கிற கவுன்சிலிங்கும் நடத்தப்படுது ஜோசா அப்படிங்கிற கவுன்சிலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே லெவன்த் டுவெல்த் படித்த மாணவர்கள் ஜோசா கவுன்சிலிங் மூலமாக தான் உள்ளே போக முடியும் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் அல்லது இந்திய மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் போய் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் படித்தாலும் தாசா அப்படிங்கிற செகண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுது அந்த மாணவர்கள் ஜோசா வாட்டன் பண்ணலாம் தாசா வாட்டன் பண்ணலாம் அப்போ டபுள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இந்த இடத்துல தான் இந்த ரெண்டு கவுன்சிலிங் உள்ள தான் சிஸ்டம்ல ஒரு சின்ன ஃபெயிலியர் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் என்ன சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் நம்முடைய மாணவர்கள் மிக அதிகமான மார்க்கை வாங்கி ஒரு காலேஜில் ஒரு சீட்டை வாங்குறாங்க இதே விஷயத்தில் தாசா அப்படிங்கிற கவுன்சிலிங் மூலமாக மிக குறைவான மார்க் வாங்கி அதே காலேஜில் அதே சீட்டை வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இந்த இடத்துல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ இல் செல்யூ நம்முடைய நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் சீட்டுக்கு நீங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஜோசா கவுன்சிலிங் மூலமாக போகிறதுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்பது ரேங்கிங்குள்ளே நீங்கள் இருக்கணும் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஆறு பர்சன்டேஜில் இருந்தால் தான் ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் சீட்டு கிடைக்கும் இதே தாசா கவுன்சிலிங்கில் சீட்டு கிடைக்கணும்னா நைன்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜில் இருந்தால் போதும் சரி சார் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தானே குறைஞ்சிருக்கு அடுத்து பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் என்ஐடி ட்ரிச்சியில் இசிஇ படிக்கிறதுக்கு இந்திய மாணவர்களுக்கு ஜோசா கவுன்சிலிங் மூலமாக போனால் நாலாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் ரேங்க் இருந்திருக்கணும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இருக்கணும் ஆனால் தாசா கவுன்சிலிங்கில் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரேங்க் எடுத்த மாணவர்களுக்கு அதே சீட்டு கிடைக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் நாலாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு தாசா கவுன்சிலிங்கில் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காக இருக்கிறது அடுத்து பாருங்கள் இதை விட இன்னும் மனம் பதபதைக்கக்கூடிய நன்றாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இங்கேயும் அதே சிலபஸ் தான் அங்கேயும் அதே சிலபஸ் தான் இங்கேயும் அதே போர்டு தான் படிக்கிறாங்க அங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் அதே போர்டை படித்து டுவெல்த்தை தான் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரேங்க் இருக்கலாம் இந்தியாவில் கஷ்டப்பட்டு படித்த மாணவர்களுக்கு நாலாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் இருக்கணுங்கிறது எந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நியாயம் அப்படின்னு தெரியல அடுத்து பாருங்கள் என்ஐடி திருச்சியில் ட்ரிபிள் இ சீட்டுக்கு
அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தோரு ரேங்க் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்போ வெறும் அறுபத்தோரு பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் அப்போது சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டேஜில் வேர் இஸ் த சிஸ்டம் எப்படி நம்முடைய மாணவர்கள் ஜெயிப்பாங்க அப்போது தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி மூன்று ஒன்பது எடுத்து ஒரு கிளாஸில் ஒரு மாணவன் உட்காந்துருக்குறாங்கன்னா என்ஐடி திருச்சி ட்ரிப்பிள் இ கிளாஸில் அதே கிளாஸில் கொஞ்சம் மெரிட்டு குறைவான மாணவர் அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு எட்டு பர்சன்டேஜ் வாங்கின மாணவர்கள் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் என்ஐடி ட்ரிச்சியில் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கண்ட்ரோலுக்கு பதினான்காயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ரேங்கிங் குள்ளே இருக்கணும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்டேஜ் ரெக்கொயர்ட் இங்கே பாருங்கள் ஏழு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது ரேங்கிங் வரைக்கும் கிடைக்குது அப்போது ஐம்பத்தொன்று புள்ளி மூணு ஆறு அப்போ வாட் இஸ் த திங் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜுக்கு இரநூறு மார்க் வாங்கணும் அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு அறுபது மார்க் வாங்கினா போதும் அப்போது டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இன் ஜேஇ மெயின்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் இன் ஜேஇ மெயின்ஸ் தென் வேர் இஸ் த சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதே மாதிரி தான் பதினஞ்சாயிரம் ரேங்கிங் இங்கே இங்கே அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தோராயிரத்தி முப்பத்தொம்பது ரேங்கிங் வரைக்கும் கிடைக்குது இதில் மாணவர்கள் கட்டாயம் பார்க்கணும் என்ன இதை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டியும் ப்ளீஸ் டூ சம் ஃபேவர் ஃபார் அவர் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் நம்ம தமிழக மாணவர்கள் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு அரும்பாடுபட்டு படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து விட்டு கவுன்சிலிங் என்று வரும்பொழுது சிஸ்டம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் புவராக இருக்கிறதுனால மாணவர்களுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போகுது ஆயிரம் இன்டேக் இருக்கிற இடத்துல நூற்றம்பது சீட் இந்த மாதிரி கம்மியான கட் ஆஃப் எடுத்தக்கூடிய மாணவர்களுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு வருகிறது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வேர் இஸ் தி மெரிட் எப்படி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் இதில் பாருங்கள் என்ஐடி திருச்சியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சீட்டுக்கு நம்ம த இந்தியா இந்தியாவில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தோரு ரேங்கிங் கூட இருக்கணும் அதாவது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரொக்கையர்டு ஆனால் இது தாசா கவுன்சிலிங் மூலமாக வந்தால் ஒன்பது லட்சத்தி அறுபத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது ரேங்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடச்சிருக்குது சார் போன வருஷம் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டுக்கு எத்தனை மார்க் வாங்கணும் சார் நாற்பது மார்க் வாங்கினா போதும் முந்நூறுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வாங்கணும் சார் தென் வேர் இஸ் த மெரிட் வேர் இஸ் த சிஸ்டம் நூற்றம்பது சீட் இந்த மாதிரி குறைவான மா மார்க் வாங்கின மாணவர்கள் செல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது சி வி ஆர் நாட் சேயிங் எனி ராங் ஆர் பேட் அபவுட் த திங்ஸ் கவுன்சிலிங்கில் சீட் அலக்கேட் பண்ணுறப்போ ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவலி ட்ரீட்டட் எல்லாரும் டுவெல்த் தான் படிக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே வயசு தான் ஒரே ப்ரிப்ரேஷன் தான் அதே ஜேஇ மெயின்ஸ் தான் அப்போ ஜேஇ மெயின்ஸ் மார்க்கை ரேங்க்கை வச்சுக்கிட்டு தானே நீங்கள் அலக்கேட் பண்ணணும் அப்போது நம்ம ஊரில் படித்த மாணவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வெளிநாட்டில் போய் படித்த மாணவர்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பா தென் வேர் இஸ் அ சிஸ்டம் நாட் ஓன்லி திஸ் யூ கேன் செக் ஹியர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அப்படி தான் நடக்குது கேலிக்கட்டில் ஈசியில் ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தேழாயிரம் இங்கே ஒன்பதாயிரம் ரேங்கிங் கூட இருக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் அதே என்ஐடி வாரங்களில் ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாலு மங்கி இருக்கணும் நம்ம ஊரில் வந்து ஈசிஇ கிடைக்கணும் இந்தியா மாணவர்களுக்கு அதே வெளிநாட்டில் வந்தால் எழுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் இதை வர பாருங்கள் ட்ரிப்ளேட்டிடியம் காஞ்சிபுரம் எடுத்தோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குல்ல ட்ரிப்ளேட்டிடியம் காஞ்சிபுரமில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம இந்தியாவில் படித்தா பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறு ரேங்க் இருக்கணும் இதே வெளிநாட்டில் போய் படிச்சுக்கிட்டா ஏழு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு ரேங்க் இருந்துக்கலாம் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ இருந்துக்கலாம் இது போல் மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு சரியான முறையில் சிஸ்டம் வந்து கடைபிடிக்கப்படுவதில்லை எப்படி இந்த இடத்துல நாம் ஈக்வாலிட்டி இன் அட்மிஷன்ஸை நாம் சொல்கிறோம் இந்திய கவர்மெண்ட் அல்லது நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி நம்முடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் இதை கட்டாயமாக கையில் எடுத்துகிட்டு வரணும் கட்டாயமாக கையில் எடுத்து எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலான ரைட்ஸ் கொடுத்து சீட் அலக்கேட் பண்ணணும் சார் அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னா நம்முடைய ஐஐடிக்கள் இருபத்தி மூணு ஐஐடிக்கள் இருக்குது அவர்கள் த பெர்ஃபெக்ட் என்னோடய ஐஐடிக்குள்ளே நீங்கள் வரணுமா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இருக்கணும் நீ இந்தியராக இருந்துக்கோ வெளிநாட்டில்
ஜென்ரல் கேட்டகரியில் உங்களுக்கு சீட் கிடச்சா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஒரே லைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஐஐடிஸ் தே ஹாவ் யோ எக்ஸ்ட்ராடினரி அட்மிஷன் சிஸ்டம் நீ யாராக இருந்தாலும் ஒரே கவுன்சிலிங் மட்டும்தான் ஜோசா மட்டும்தான் அதாவது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸில் நிறைய கல்லூரிகள் இருக்கு அதுதான் என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி சிஎஃப்டிஐ அப்போ இந்த ஐஐடியும் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்டரில் வருது என்ஐடியும் அதில் தான் வர்றாங்க ட்ரிபிள் ஐடி அதில் தான் வர்றாங்க சிஎஃப்டிஐ அதில் தான் வர்றாங்க அப்போ இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஐஐடிக்கு ஒரு அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு கவுன்சிலிங் அதே இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிக்கு ஒரு சிஸ்டமா கம்பல்சரியா தாசாங்கிற கவுன்சிலிங் மூலமாக இந்த மாதிரி அலக்கேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்முடைய தமிழக மாணவர்கள் நம்மளுடைய இந்திய மாணவர்கள் பெரும் பகுதியாக அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஒரு சீட் ரெண்டு சீட் இல்லை சார் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட் நூறு சீட் அப்படின்னா எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் நம்மக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்றாங்க அந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு வரும் பொழுது மெரிட்டோரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ஐடி ட்ரிபிளிட்டிக்குள்ளே போவாங்க ரெண்டையும் சேர்த்து நாம் அவர்கள் செயல்படுத்தும் பொழுது சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்கும் பொழுது அனைவருக்குமான வாய்ப்புங்கிறது பகிர்ந்து கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குதுன்னா மார்க் வாங்காத மாணவர்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருந்தால் என்ஐடி திருச்சியில் மெக்கானிக்கல் கிடைக்கும்னா வேர் இஸ் த சிஸ்டம் நம்ம ஊரில் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வாங்கணுமே தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வாங்கிறது ஜேயில் மார்க் வாங்கிறது உலகத்திலேயே டஃபஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லப்படுது ஜேஇ எத்தனை நாள் நம்முடைய இந்திய மாணவர்கள் உழைச்சிருப்பாங்க நம்மளுடைய பேரண்ட் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த மாணவர்களை படிக்க வச்சுருப்பாங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருப்பாங்க விடிய விடிய படித்து வாங்கின மார்க் இங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்தளவுக்கு எஃபோர்ட் போடாமல் கஷ்டப்படாமல் கூட நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது கஷ்டப்படாமல் வந்த மார்க் காத்து கூட அது இருக்கலாம் இல்லையா இந்த தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வாங்கின மாணவர்கள் மத்தியில் அப்போ நம்முடைய மாணவர்களில் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு சொல்லி பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னில் சீட்டு கிடைக்காம எத்தனையோ மாணவர்கள் மிகப்பெரிய மன உளைச்சலுக்கும் அதே போல் மிகப்பெரிய சங்கடத்திற்கும் அவர்கள் குடும்பங்கள் ஆளாகி இருக்கின்றன அந்த சூழலில் மார்க் மிகவும் குறைவான மாணவர்களுக்கு சீட் கொடுத்தா எப்படி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் குறைந்து மார்க் வாங்கின மாணவர்களுக்கும் போட்டி ஒன்று என்றால் எப்படி அந்த சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்க முடியும் கம்பல்சரியாக வி நீட் சேஞ்ச் இதை கட்டாயமாக நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பரிசீலிக்க வேண்டும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் பரிசீலிக்க வேண்டும் நம்மளுடைய தமிழக அரசும் இதை கட்டாயம் பரிசீலித்து நம்முடைய கோரிக்கையை நம்முடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நாளை அது கூடும் பொழுது பார்லிமெண்ட்டில் இதை எடுத்து சொல்லி நம்ம இந்திய மாணவர்களுக்கும் தமிழக மாணவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறி இதை கட்டாயமாக மீடியாஸ் வந்து இதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லி நீங்கள் இதை ஒரு முக்கியமான விஷயமாக பார்த்தால் நம்முடைய இந்திய தமிழக மாணவர்கள் மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை அவர்களுக்கும் கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு ஒரு மொத்தமாக எடுத்து பார்க்கும் பொழுது நான்காயிரத்திலிருந்து ஐந்தாயிரம் சீட் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் பொழுது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மூணு பர்சன்டேஜ் குறைவாக இருந்தாலும் நம் மாணவர்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அவர்களது வாழ்க்கையும் குடும்பங்களும் ஒளிமயமாக மாறும் என்று கூறி அடுத்த வீடியோவில் மறுபடியும் ஒரு மிக மிக முக்கியமான விஷயத்தோடு உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டர்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்